ഹായ് മൈ ഡിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീലക്ഷ്മി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ടുഡേസ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അ ലോട്ട് ഇൻ അ ഡെയിലി ലൈഫ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസോഴ്സസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങി എണീച്ച ആ ഹോൾ ഡേ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഈവൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യെസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുഖം കഴുകാറുണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല്ലേക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ വിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ബുക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എ ബെറ്റർ ലൈഫ് അല്ലെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ല ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നേച്ചറിൽ നിന്ന് യെസ് നേച്ചേഴ്സിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളം അതേപോലെ എയർ വി കാൻ ലിവ് വിത്തൌട്ട് എയർ അല്ലെ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നേച്ചേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാൻ മെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഡ്രസ് അല്ലെ ഈ ഡ്രസ് ഹ്യൂമൺ എന്താണ് യെസ് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ മെഷിനറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതേപോലെ വാച്ച് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്താണ് മാൻ മെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള റിസോഴ്സുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെയും മാൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ യു ക്യാൻ സി അല്ലെ വെള്ളം ചെടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എല്ലാം എന്താണ് നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നേരെ മറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാൻ മെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ ക്യാമറ ആവട്ടെ ഷൂ ആവട്ടെ ക്ലോത്ത് ആവട്ടെ ടേബിൾ ആവട്ടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ മാൻ മെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് ആരാണ് സൺ ആണ് അപ്പൊ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആണോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഈ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല അല്ലെ കാലാകാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് സോളാർ എനർജി നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് യെസ് നമ്മൾ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കംപ്രസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണോ അൺലിമിറ്റഡ് ആണോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പെട്രോൾ ആവട്ടെ ഡീസൽ ആവട്ടെ സൺലൈറ്റ് ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ മീൻ ടു ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ
അല്ലെ അതേപോലെ വിൻഡ് മില്ലിൽ നിന്ന് വിൻഡ് ഫാൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി സോളാർ എനർജി സോളാർ പാനൽസ് ഇപ്പം നമ്മളെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ സോളാർ പാനൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോളാർ പാനൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സോളാർ കുക്കർ ഉണ്ട് അതേപോലെ സോളാറിന്റെ പാനൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാംസ് കത്തിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെയുണ്ട് സോളാർ കുക്കർ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് യെസ് സോളാർ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് സോളാർ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ആരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് യെസ് എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കോൾ അല്ലെ കൽക്കരി എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പിന്നെ പെട്രോള് അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ഈ പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽസ് അതുപോലെയാണോ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ല അല്ലെ എന്തിന്റെ ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നത് മിനറൽസ് അഥവാ ഓറിന്റെ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിനറൽസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അയേണിന്റെ മിനറൽ ഉണ്ട് കോപ്പറിന്റെ മിനറൽ ഉണ്ട് ഗോൾഡിന്റെ മിനറൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മിനറൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അവിടെ കുറയും അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെറോസിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോ ഇനി നിങ്ങൾ റെഡി ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിം കളിക്കാൻ കുഞ്ഞ് ഗെയിം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടു ഇനി ടീച്ചർ കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരും അത് എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണോ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി മിനറൽസ് petroleum wind coal ocean waves forest geothermal and wildlife idil ningal endu cheyanam ningal identify cheyanam which are exhaustible natural resources and uh, which are inexhaustible natural resources or naal examples nam paranjaram okay minerals tuttu muni nammal kandu adu endin example aanu exhaustible natural resources ne example aanu le i am just writing x bakshi ningal manasilaakka it is exhaustible natural resource what about petroleum എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പെട്രോളിയം ആണ് പെട്രോളിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൻഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ആൻ അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വിൻഡ് എന്താണ് ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റബിൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് എക്സാമ്പിൾസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നാല് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഷ്യൻ വേവ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ജിയോതെർമൽ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബിക്കോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി കമന്റ് ചെയ്യുക സി യു സ